இப்போ நீங்கள் பா பார்க்க போகிறது இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது பார்த்தீங்கன்னா பண்ணை குட்டை இப்போ பண்ணை குட்டைனா இப்போ தண்ணி மழை காலத்தில் நம்மளுக்கு கிடைக்கிற தண்ணி வந்து சேமித்து வச்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து தண்ணி வறட்சியாகிற காலங்களில் அதை பயன்படுத்துறதுக்கான ஒரு திட்டமாக அதை பார்க்கப்படுது பார்த்தீங்கன்னா பண்ணை குட்டை நிறைய இடத்துல அமைச்சிருப்பாங்க அதோட சை அதோட சைஸ் பார்த்திங்கன்னா ஒவ்வொரு ஒவ்வொருத்தங்களும் ஒவ்வொரு மாதிரி பண்ணுவாங்க அவங்களோட நிலப்பரப்புக்கு அது மாதிரி எத்தனை ஏக்கர் வச்சுருக்காங்களோ அத்தனை ஏக்கராவுக்கு தகுந்த மாதிரி போடுவாங்க இப்போ இப்போ பார்த்திங்கன்னா இங்கே நம்ம பார்த்துட்ருக்கிறது பண்ணை குட்டையோட ஒரு இப்போ இப்போ கடைசி இப்போ தான் வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணியிருக்காங்க இதை எப்படி பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா இந்த பண்ணை குட்டைக்கு வந்து மழை பெஞ்சு தண்ணி வர்ற மாதிரி பில் பண்ணல அதுக்கு பதிலாக மழைக்காலங்களில் கொஞ்சம் கிணத்துல தண்ணி இருக்கும் அந்த நீரை வந்து எடுத்து சேமித்து வச்சுக்கிட்டு அதை வந்து கோடை காலங்களில் அதாவது வறட்சியாக இருக்கிற டைமில் பயன்படுத்திக்கிற மாதிரியான திட்டத்துக்காக இதை போட்டிருக்காங்க அப்போ வந்து இதோட அமைப்பு எப்படின்னா இதோட ஆழம் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே தண்ணி ஆல்ரெடி கொஞ்சம் ஃபில் ஆகிருக்குது இப்போ ஒரு அஞ்சு ஆறு அடி வந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன் தண்ணி இப்போ இதோட நீளம் இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க நீளம் இதோட நீளம் பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி நாற்பது அடி அதே மாதிரி அகலம் பார்த்திங்கன்னா நூற்றி நாற்பது அடி ஸோ நூற்றி நாற்பதுக்கு நூற்றி நாற்பது அப்படிங்கிற மாதிரி பண்ணை குட்டை வந்து வெட்டியிருக்காங்க இதை பார்த்திங்கன்னா இந்த பண்ணை குட்டை அமைக்கும் போது ஹிட்டாச்சி அந்த மாதிரி ஜேசிபி அந்த மாதிரி வச்சு தான் பெரிய அளவில் பண்ணியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இந்த தண்ணியை சேமித்து வைக்கணும் அதை வந்து பின்னாடி பயன்படுத்திக்கலாம் அப்படிங்கிறக்காக அதை போட்டிருக்காங்க இந்த தண்ணி இப்போ மோட்டர் வழியாக அங்கே உளுந்துட்டுருக்கு நீங்கள் நான் அதை கிட்டே போய் எடுத்து காமிக்கிறேன் இந்த நூற்றி நாற்பதுக்கு நூற்றி நாற்பது முப்பது அடி ஆழம் ஸோ இதுக்கான குட்டையை தேர்ந்தெடுத்துட்டு உங்களுக்கு எந்த இடத்துல வேணும்னு தேர்ந்தெடுத்துக்கிட்டு அப்புறம் அந் அந்த இயந்திரங்களெல்லாம் எடு கொண்டு வந்து இதை அந்த குழியை தோண்டிட்டு அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இங்கே இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்ருக்கிற இந்த தார்பாலின் சொல்கிறாங்கள்ல தார்பாலின் இதோட திக்னஸ் பார்த்திங்கன்னா இதோட திக்னஸ் பார்த்திங்கன்னா தெரியும் ஐநூற்றி ஐம்பது ஜிஎஸ்எம் கொண்ட இந்த பாய் பார்த்திங்கன்னா பாயோட இது ஒரே ஒரு பாயா டோட்டலாக வாங்கியிருக்காங்க இப்போ நீங்கள் தார் பாலின் சின்ன சின்ன இதுக்கெலாம் போடணும் இப்போ தட்டுப்போர் போடுறீங்க அதுக்கு போடணும் இல்லை வேறு எதுவும் போடணும்னு நீங்கள் வந்து கடையில் வாங்குவீங்க ஸோ அந்த மாதிரி வாங்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஒரே பாயாக வாங்கிட்டு வருவீங்க அதே மாதிரி தான் இவங்க ஆர்டர் பண்ணி அதாவது இந்த கீழே இருக்கிற ஆழத்தையும் எல்லாத்தையும் மெஷர் பண்ணி டோட்டலாக வந்து நூற்றி நாற்பது நூற்றி நாற்பது அப்படின்னு வாங்காமல் கீழே இருக்கிற ஆழத்தையெல்லாம் முப்பது அடி ஆழத்தையும் சேர்த்தி கவர் பண்ணணும் ஆனால் ஒரே பாயாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இரநூத்தி பத்துக்கு இரநூத்தி பத்து ஏன்னா இப்போ மேலே இருக்கிற இந்த பகுதியிலையும் சேர்த்தி மூடி அதுக்கப்புறம் இப்படி எக்ஸ்ட்ரா இருந்தால் தான் நீங்கள் மணல் மூட்டையோ இந்த மாதிரி கல்லோ வச்சு அது இந்த பாய் உள்ளே போகாத மாதிரி நிறுத்த முடியும் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இரநூத்தி பத்துக்கு இரநூத்தி பத்து அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு பாயை ஆர்டர் பண்ணி இந்த மாதிரி போட்டிருக்காங்க ஸோ இது இதோட நன்மைகள் பார்த்தீங்கன்னா மெயினாக இதுக்கு இது ஃபஸ்ட் டைம் இப்போ நிறைய பேர் இந்த மாதிரி ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க எங்கள் பகுதியில் அதோட இதோட பயன்பாடு எந்தளவுக்கு உங்களுக்கு ரிசல்ட் கிடைக்கும் அப்படிங்கிறத ஒரு டைம் வந்து என்ன வேடை காலங்களில் அதாவது ரொம்ப பார்த்தீங்கன்னா கோடை காலங்களில் உங்களுக்கு தண்ணி பற்றாக்குறை ரொம்ப அதிகமாகுது அப்போ வந்து மரமெல்லாம் தென்னை மரமெல்லாம் வாடுது அதனால் அந்த டைமில் தண்ணியை சில டைம் வந்து வெளியிலேருந்து விலைக்கு வாங்கி ஊற்றுற அளவுக்கு நிலைமைக்கு விவசாயிகள் செலப்படுறாங்க அதனால் பெரிய விவசாயிகள் மட்டும் இல்லாமல் சின்ன விவசாயிகள் கூட இவ்வளோ பெரிய பண்ணை குட்டை அமைக்காமல் வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ப பதினஞ்சு பதினஞ்சு இல்லை இருபதுக்கு இருபது அதே முப்பது அடி ஆழம் ஸோ இந்த மாதிரி பல வேரியேஷன்ஸில் பண்ணை குட்டைகள் போடுறாங்க ஸோ அதனால் என்ன ஆகுதுன்னா தண்ணி நம்மளுக்கு தேவையான அதாவது கோடை காலங்களில் தேவையான பொழுது இந்த தண்ணியை நம்ம எடுத்து பயன்படுத்திக்கலாம் அதுதான் வந்து இதோட மோட்டோ பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி இங்கே விழுந்துக்கிட்டு இருக்கு மோட்டர் தண்ணி விழுந்துட்டுருக்கு அப்படி பார்த்தீங்கன்னா அங்கே போயிட்டு நிறைஞ்சிட்டு இருக்கு ஸோ இது மேலே நிரம்பி வரைக்கும் ஆறு இதாக இருக்குது 
கிட்டத்தட்ட இருபத்தி நாலு அடி மேலே வரணும் மேலே பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் அகலமாக இருக்குது கொஞ்சம் ஸ்லாப்பாக சைடில் வந்து வெட்டி விட்டுருக்காங்க அதனால பார்த்தீங்கன்னா இது நிறைய இருக்குது ரொம்ப டைம் எடுத்துக்கும் பட் பார்த்தீங்கன்னா பெனிஃபிட் பெனிஃபிட் வந்து ரொம்ப லேட்டராக கிடைக்கும் ஸோ இந்த ப்ராஜெக்ட் வந்து இங்கே ட்ரை பண்ணியிருக்காங்க ஆனால் சில இடத்துல பார்த்துருக்கேன் வெறும் பண்ணை குட்டையாக அமைச்சிருப்பாங்க அதோட மழை காலங்களில் பெய்கிற தண்ணி வந்து ஒரு இடத்துலேருந்து வந்து அதுக்குள்ளே நிறையிற மாதிரியும் அமைச்சிருப்பாங்க அதுக்கு அதுக்கான அரசு மானியங்கள் கூட கிடைக்குது